ഞാൻ അണൻ ബാബു നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇരുപത് മാർക്കാണ് പൊതുവിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തനമുള്ളതായിരിക്കും എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും എഴുതാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു പുതുമയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ പുതുമയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റാങ്ക് നിർണയത്തിൽ പ്രധാന ഘടകമായി മാറുന്നത് നമ്മളിത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ആവർത്തനം വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സിക്കൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആയാൽ എക്സിന്റെ വില എന്ത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു അക്കാഡമി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടി തന്നെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പലപ്പോഴും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയവരുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതിരുന്നവരുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ക്രിയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ എഴുതി പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യലാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വഴി നമുക്കെപ്പോഴും വേണ്ടത് കുറുക്ക് വഴികൾ എളുപ്പമാർഗങ്ങൾ കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡുകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വില കാണാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള അക്കങ്ങൾ രണ്ടും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അത് മൂന്നും അഞ്ചുമാണ് അത് രണ്ടും ഒന്ന് പ്ലസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എട്ടാണ് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ക്രിയകൾ നമ്മളൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എളുപ്പമാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിന്ന് കൂടുതൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്തൊരു എഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളിന്ന് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും ആണ് ഓർക്കുക സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും ആണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് പിന്നെ ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും ശരാശരി സമയവും ദൂരവും ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാം ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രോഗ്രഷനുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏകദേശം മാത്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ധാരാളം ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് അതും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംമിശ്രമാണ് ആ ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എന്തെല്ലാം പുതുമയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഭിന്നെന്നാണ് സാധാരണ ഭിന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ബൈ ഏഴ് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് ബൈ പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അംശം ചെറുതായും ഛേദം വലുതായും വരുന്ന ഭിന്ന രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഭിന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അതിന് വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് പറയും വിഷമ ഭിന്നം വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് പറയും ഇത് തന്നെ തിരിച്ച് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഏഴ് ബൈ നാല് പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് വിഷമ ഭിന്നം അഥവാ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഭിന്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകളും ഇവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കൗതുകങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിനി ഡയറക്റ്റ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂള്ള ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തന്നെ കടന്നാൽ മതി നമുക്ക് തിയറികൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ പഠിച്ചു പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും തന്നെയില്ല നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പൊതു ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്നങ്ങളിൽ വലുതേത് ചെറുതേതെന്നാണ് അപ്പോൾ വലിയ ഭിന്നമേത് വലുതേത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഇങ്ങനെയുള്ള ച
അപ്പോൾ അതിന് ചോട്ടിലുള്ള ഈ ഭിന്നമായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പോരായ്മ ഈ ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് ഈ ഒരു മെതേഡ് രണ്ട് ഭിന്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ഭിന്നങ്ങളുടെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം ഒറ്റയടിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കൗതുകകരമായ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ അംശത്തിലക്കത്തിനും ഓരോ പൂജ്യം ഇടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുന്നു നല്ല രസകരമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഓരോ പൂജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കുക നാൽപ്പതിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് അഞ്ച് തവണ അൻപതിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് നാല് തവണ മുപ്പതിൽ എത്ര നാലുണ്ട് ഏഴ് തവണ എൺപതിൽ എത്ര ഒമ്പതുണ്ട് എട്ട് തവണ ഇതൊരു രസകരമായ ഒരു ഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓരോ പൂജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇട്ടുകൊടുത്തതാണ് ബാലൻസ് ഒക്കെ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഹരണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആൻസറുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആൻസറുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരം ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപത് ആണ് അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഈ ഭിന്നങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം തന്നെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുറുക്ക് വഴി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും അപ്പോൾ രസകരമായ ഒരു നമ്മളെപ്പോഴും പഠനത്തിനകത്ത് ഒരു രസകരം കണ്ടെത്തുക കൗതുകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വലുതേത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതേത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെതേഡ് മതിയാകും നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് അടുത്ത നോക്കൂ അടുത്ത രസകരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ടിനും മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്നമേത് ഏത് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ടിനും മൂന്ന് ബൈ പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്നമേതെന്നാണ് ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തത് പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തി എട്ട് പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത് അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഭിന്നത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഒന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കുക അഞ്ചിനെ പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ദശാംശ സംഖ്യയായിരിക്കും അടുത്ത ഹരണം ഏതാണ് മൂന്നിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പതിനെട്ട് അല്ല നമുക്ക് പതിമൂന്നാണ് മൂന്നിനെ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ദശാംശ രൂപം കിട്ടും അതിനുശേഷം ഇതിലെ ഓരോ ഓപ്ഷനുകളും നമ്മൾ ഹരിക്കുക ഹരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ദശാംശ രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഈ ഹരണത്തിൽ നിന്നും ഈ ഹരണത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ദശാംശ ഉത്തരങ്ങളും ഈ ഓരോ ഓപ്ഷനുകളും നമ്മൾ ഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന ദശാംശ ഉത്തരങ്ങളും തമ്മിൽ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനിടയിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം മെതേഡുകൾ നമുക്ക് വളരെ ലെങ്തിയാണ് ഒരു മത്സര പരീക്ഷയുടെ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്ന ഒരു മെതേഡുകൾ അല്ലെ അവിടെ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എളുപ്പമാർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ റാങ്ക് നിർണയത്തിൽ നമ്മളെ ടോപ്പാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വേണ്ട നമ്മൾ വളരെ കുറുക്ക് വഴിയിലേക്കാണ് പോണത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭിന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഭിന്നം മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിമൂന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നം ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഭിന്നം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കുറുക്ക് കുറുക്ക് വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അംശങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മൂന്നൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ എട്ടാണ് ഈ ഛേദങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഭിന്നങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ഭിന്നം പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം അതിനകത്
കാരണം ഇതിന് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ അംശങ്ങൾ കൂട്ടുകയും ഛേദങ്ങൾ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം തന്നെയായിരുന്നു അവരിവിടെ കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അവർക്ക് അത് വേണ്ട അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അംശങ്ങൾ കൂട്ടി ഛേദങ്ങൾ കൂട്ടി അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഉത്തരം അതിനകത്ത് കാണാതിരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടാകാം അതായത് ഈ ഉത്തരം പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ഷനും ശരി ഉത്തരമാകാം എന്നൊരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതല്ലാതെ ഇതിവിടെ എഴുതിയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഓക്കെ കുട്ടികളെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ ചോദ്യതാണ് രണ്ട് ഭിന്നങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ഭിന്നമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മോഡൽ ചോദ്യമാണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ബാർ എന്നതിൻ്റെ ഭിന്ന രൂപമേത് ഏത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ബാർ എന്നതിൻ്റെ ഭിന്ന രൂപം ഏതാണെന്നൊരു ചോദ്യം വരാം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മേളിലൊരു വര കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവർത്തന ദശാംശങ്ങളെയാണ് ആ വര കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇങ്ങനെ അനന്തമായി ആവർത്തിച്ചു പോകുന്ന ദശാംശ രൂപങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു വര കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭിന്ന രൂപം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വഴി നമുക്ക് പറയാം അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പൊടിക്കയിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്കിതിനെ എക്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ എത്ര ദശാംശങ്ങളാണോ ആവർത്തിക്കുന്നത് അത്രയും പൂജ്യം വരുന്ന ഒരു പത്തിൻ്റെ ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്ന ആയിരമാണ് ആയിരം എക്സ് എസ് ആണ് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്രാ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നും കൊടുക്കാം ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടത് സൈഡാണ് ആദ്യം മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇട്ട് അമ്പത്തി ഏഴ് എന്നാണ് ബാക്കി ദശാംശം എല്ലാം മൈനസ് ചെയ്ത് പോകും ഇനി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഭിന്ന രൂപം ഇതതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വഴിയാണ് നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുടുക്കിയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും മത്സര പരീക്ഷയിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് ഷോർട്ട് കട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്രിയ പോലും ചെയ്യാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര കാണുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പൂജ്യം പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ബാർ എന്നതിൻ്റെ ഭിന്ന രൂപം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഷോർട്ട് കട്ട് മാത്രം ഒറ്റ ഷോർട്ട് കട്ട് മാത്രം ആദ്യം എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് എഴുതുക നമ്മൾ ആ അക്കം അതുപോലെ എഴുതുക നോക്കുക എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത്രയും ഒമ്പതുകൾ നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്രിയകൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു അലങ്കാരമല്ല എന്താണ് പിന്നീട് അലങ്കാരം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന പൊടിക്കൈ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഴങ്ങളിൽ പോകാ തീരെ മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഐഡിയ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അതങ്ങ് വിട്ടേക്കുക നമുക്ക് കണക്ക് പഠിക്കുന്നവരെല്ലാം മിടുക്കരാണെന്നും അറിയില്ലാത്ത ഒരു മണ്ഡലാണെന്നും ഒരു നിയമം ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന രീതിയിലേ പഠിക്കാവുള്ളൂ നമുക്ക് പല അക്കാഡമി വിഷയങ്ങളോട് നമ്മുടെ മിടുക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തവരാണ് മിടുക്കില്ലാത്ത ഒരിക്കലും പറയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറുക്ക് വഴിയായാലും നമുക്ക് ഇനഫ് ആണ് അത് മതി അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് രസകരമായി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാലക്കങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഒമ്പതുകൾ താഴെ എഴുതുക സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് പൊടിക്കൈകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ കാണാമല്ലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എത്തുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതാണ് നല്ലത് ഒപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായ ചില വസ്തുതകൾ അതിനോടൊപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആസ്വാദനത്തിന് ആഴം കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കുക രസകരമായ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് അടുത്ത ഞാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ സംഖ്യകളുടെ തുക തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാണ് ഗുണനഫലം ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് സംഖ്യകളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുകയുണ്ട് എന്താ നോക്കുക രസമായൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാള പദങ്ങൾ വരുന്നത് തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്ക് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെസി പ്രോക്കൽസ് എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ശതമാനം കുട്ടികളും ഇത്തരം പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ മലയാള പദങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ വെല്ലുവിളി ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കെങ്കിലും കാണാം പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ രസകരമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഇത് യഥാർത്ഥ സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് ഞാൻ പോണത് യഥാർത്ഥ അക്കങ്ങളെ ഞാൻ എക്സും വൈ എന്ന് അസ്യം ചെയ്യാം നമ്മളെപ്പോഴും കണക്കുകാർ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ശൈലി അതാണ് അവർക്ക് അതല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല എക്സും വൈ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അക്കങ്ങളെ ഞാൻ എക്സും വൈ എന്ന് അസ്യം ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ വിൽക്രമങ്ങൾ അഥവാ റെസി പ്രോക്കലിൽ ഇടുന്ന വൺ ബൈ എക്സ് കോമ വൺ ബൈ വൈ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തുക എന്താണെന്ന് കാണുന്ന രസമാണ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൈ എന്നാണ് തുക കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുക നമ്മൾ സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൈ ഇൻറ്റു വൺ വൈ ആണ് പ്ലസ് എക്സ് എ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വൈ എന്നാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതാണ് വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാസ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു രണ്ടക്കങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്ന പതിനേഴാണ് ഗുണനഫലം മുപ്പതാണ് സംഖ്യകളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഉത്തരം എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് തുക എന്ന് പറയുന്ന അക്കം മോളിൽ എഴുതുക അതേ അംശമായിട്ട് എഴുതുക ഗുണനഫലം വന്ന മുപ്പത്തൊമ്പത് ഛേദമായിട്ടും എഴുതുക ഇതിന് സിംപ്ലിഫൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ അതായത് സം എന്ന് പറയുന്ന തുക മോളിൽ എഴുതുക ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തൊമ്പത് താഴെ എഴുതുക ആ ഭിന്നം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണെന്നാണ് കാരണം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് സം മോൾ എഴുതുക ഗുണഫലം താഴെ എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരും ഇതാ നോക്കുക രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് പത്താണ് ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴാണ് സംഖ്യകളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക അഥവാ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെസി പ്രോക്കലുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പത്ത് മോളിൽ എഴുതുക നാൽപ്പത്തിയേഴ് താഴെ എഴുതുക ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി രസമാണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൗതുകം ആ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ വളരെ കൗതുകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു മത്സര പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ഫയലാക്കി വെക്കുക ഒക്കെ തന്നെ മതി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു രസകരമായ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ നിങ്ങളെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നൊരു രസകരമായ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോണത് ഇതാ നോക്കുക ഒരാൾ തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാര്യയ്ക്കും അതിൻ്റെ പകുതി മകനും അതിൻ്റെ പകുതി മകൾക്കും
അയാളുടെ വരുമാനം എന്ത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ വർഷങ്ങൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇത് വളരെ ഇൻട്ര വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരാൾ തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പകുതി മകന് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പകുതി മകൾക്ക് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പകുതി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു ശേഷം അതിൻ്റെ പകുതി സഹോദരിക്കും കൊടുത്തു അപ്പം മിച്ചം അയക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരികയും ചെയ്തു അയാളുടെ വരുമാനം എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എക്സിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് വരുമാനത്തെ എക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഇയാളുടെ വരുമാനം എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഇയാൾ ആർക്കും കൊടുത്തു ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് ബൈ ടു കുറഞ്ഞു എന്നാൽ അടുത്ത ആക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതായത് എക്സ് ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അയാളുടെ വരുമാനം ഈ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പകുതി മകന് കൊടുത്തു ഇനി എക്സ് ബൈ ഫോറിൻ്റെ പകുതിയാണ് എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് അത് മകൾക്ക് കൊടുത്തു ഇനി എക്സ് ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത ആൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷേ ശേഷിച്ചതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ശേഷിച്ചതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കുറയ്ക്കണം ഇത്രയും കുറച്ചതിന് ശേഷം ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല കണ്ടുപിടിക്കണോ ഇനി ആ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മിച്ചം ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വല സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അയാളുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്തായാലും കഴിയും വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഞാൻ പോണത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പൊടിക്കയിലേക്കാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒരാൾ തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ആ പകുതി ഭാര്യയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ പേരിലൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ഇത് ഭാര്യ ഇത് മകൻ ഇത് മകൾ ഇത് അമ്മ പിന്നെ ശേഷിൻ്റെ പകുതി സഹോദരി അപ്പോൾ ഏകദേശം ആൾക്കാരെ ഒന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇന്ന ആളെന്നൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അമ്മയാണോ സഹോദരിയാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തികളെ കുറിച്ചൊന്നും ഉള്ളൊരു പരാമർശം ഇതിനകത്തൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പേരാണ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് എന്ന് എഴുതണം അതിൻ്റെ പകുതി മകന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് എന്നാണ് എഴുതണം അതിൻ്റെ പകുതി മകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എട്ട് എന്ന് എഴുതണം അതിൻ്റെ പകുതി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനാറ് എന്ന് എഴുതണം ഇനി ശേഷിച്ചതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിലൊന്നും ഒരു വിഷയമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി പോകുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് വിഷയം ഷോർട്ട്കട്ടിൽ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അപ്പോൾ ശേഷിച്ചതിൻ്റെ പകുതി സഹോദരിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് എഴുതണം ഇനി മിച്ചം വന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്നത് അടുത്ത അക്കമായിട്ടും എഴുതുക എന്താണ് ഒരാൾ തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടെന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ പകുതി മകനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാലെന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ പകുതി മകൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എട്ടെന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ പകുതി അമ്മയ്ക്കെന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ പതിനാറ് എഴുതി ശേഷിച്ചതിൻ്റെ പകുതി സഹോദരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുതി മിച്ചം വന്നത് അടുത്ത നമ്പറുമായിട്ട് എഴുതി ഇനി അയാളുടെ വരുമാനം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ലാസ്റ്റ് അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ മാത്രം ഗുണിക്കുക ആറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് അയാളുടെ വരുമാനം എന്ന് കിട്ടും ഇത് വളരെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പലതവണ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനി മാറിയും തിരിഞ്ഞും അതായത് ഒരാൾ തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാര്യയ്ക്ക് ശേഷിച്ചതിൻ്റെ പകുതി മകന് അതായത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ശേഷിച്ചതിൻ്റെ പകുതിയായി പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി മകൾക്ക് ശേഷിച്ചതിൻ്റെ പകുതി അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി മകൾക്ക് എന്ന് മാറിയും തിരിഞ്ഞും മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും ഈ ഷോർട്ട്കട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുത്തണ്ട എന്ത് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിയാല് അത് രസകരമായൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളാണത് രണ്ടിൽ തുടങ്ങി രണ്ടിൻ്റെ ഡബിൾ ആ നാല്
ഒരു രസകരമായ ഒരു ചോദ്യമാണത് നോക്കുക ഒരു ഒന്നിൽ നിന്നും ഒരു ഭിന്നം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കുറുക്ക് വഴി എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്താണ് നാലും ഒന്നും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് മോളിൽ എഴുതുക നാല് ഛേദമായി തന്നെ എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്നിൽ നിന്നും ഒരു ഭിന്നം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുക വേറെ ഉദാഹരണം പറയാം വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചിൽ ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക രണ്ടാണ് ഏഴെന്നത് അതേപടി തന്നെ എഴുതുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നിൽ നിന്നൊരു ഭിന്നം കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്രകാരം നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അടുത്ത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ പിന്നെ ഡോട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇടുന്നു അവശേഷിച്ചിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടേം ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി ഇനി കുറെ പദങ്ങൾ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നാല് വന്നു ഇവിടെ നാല് വന്നു അഞ്ച് വന്നു അഞ്ച് വന്നു പിന്നെ ആറ് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി ആറ് വെട്ടി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ അവശേഷിച്ച രണ്ടേ രണ്ട് അക്കങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സമയം തീരെ ഇല്ല നമുക്ക് അവസാന ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകുകയും വേണം ഇത്രയും എഴുതാനും വെട്ടാനും ഒന്നും തന്നെ സമയം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ വളരെ ലളിതമായ ഒരു ക്രിയയിൽ ഉത്തരം ചെയ്യാനാകും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കുറെ ഡോട്ടുകൾ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതോ പ്രത്യേക ഒരു പാറ്റേണിൽ പോകുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ വാല്യൂസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് അത് പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ആ ഡോട്ട് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡോട്ട് വരത്തില്ല കൃത്യമായും ആരാണെന്ന് അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഡോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതോ ഒരു താളത്തിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുക എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ നമ്പർ മാത്രം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോർ കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ ബാക്കി ചങ്ങാതിമാരെയും ഒഴിവാക്കി അവസാന കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ പോയി അത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ രസകരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ രണ്ട് ഭിന്നങ്ങൾ നാലക്കങ്ങൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ അക്കത്തെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും വലിയ അക്കത്തെയും റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അവ രണ്ടുകൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി സെവൻ എഴുതുന്നു ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് അത്ര തന്നെയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതി വെട്ടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മത്സര പരീക്ഷയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതുകയും ചെയ്യേണ്ട വെട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ട നമ്മളത് എഴുതുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങ് വിട്ടേക്കുകയാണത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നല്ല പരിചിതമാവും ഇതാ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ മെതേഡ് മാത്രം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നോക്കൂ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എക്സെട്ര വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വില കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചോളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോട്ടുണ്ട് ആവർത്തനങ്ങളാണ് ഏതോ പാറ്റേണിൽ പോവുകയാണ് ഇത്തരം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലാത്ത ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ നമ്മൾ ആ പൊടിക്കയിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഭിന്നം മാത്രം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അത് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറാണ് അവസാന ഭിന്നം മാത്രം ചെയ്യുക അത്
അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദണ്ഡ രസകരമായ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു തുടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും നല്ല രസകരമാണ് ഇടയ്ക്ക് ഡോട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു താളത്തിൽ പോകുന്ന ഭിന്നങ്ങളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇതെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നിനോട് ഏഴ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ പത്താണ് ഏഴ് അതേപടി താഴെ ആവർത്തിച്ച് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീനോട് സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെൻ ആണ് വെളിവിടുക ഈ സെവൻ അതേപടി താഴെ എഴുതുകയും ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്രകാരം നമുക്കിത് ഓരോന്നും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ബൈ സിക്സ് ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര അവശേഷിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആറ് ആറ് വെട്ടി ഏഴ് ഏഴ് വെട്ടി എട്ട് വെട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനും ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈനലിൽ അവശേഷിച്ചത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് മുകളിലാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് താഴെയാണ് ഉത്തരം നമുക്ക് ഇരുപതെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നൊരു വാക്യമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പൊടിക്കൈകളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊടിക്കൈ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആവർത്തനങ്ങൾ ഏതോ താളത്തിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്താണ് ആദ്യത്തത് മാത്രം ചെയ്യുക അത് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭിന്നങ്ങൾ പക്ഷെ നാലക്കങ്ങൾ ഇതിലേറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആദ്യം പബ്ലി ചെയ്യുന്നു അത് അഞ്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ബൗൾ ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് അഥവാ രണ്ടൂടെ ചേർത്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന വലിയ നമ്പർ അംശത്തിലാണ് അഞ്ചെന്ന ചെറിയ നമ്പർ ഛേദത്തിലാണ് അത് സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിലൊരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതിയോ മറിച്ചെഴുതിയോ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയോ ചെയ്യരുത് അക്കെ അതൊക്കെ തെറ്റിലേക്ക് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവേശത്തിന് നമ്മൾ ബബ് ബബിൾ ചെയ്ത് തെറ്റ് റോങ് ആൻസർ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ അത് കണ്ടെന്നിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അങ്ങനെ വരരുതെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന അക്കം അംശത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് മുകളിൽ എഴുതുക ഛേദമെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ നമ്പറാണ് അത് താഴെ തന്നെ എഴുതുക അത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപതെന്ന് എഴുതുക ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹരിച്ചു തന്നെ എഴുതണം കഴിയില്ലാത്ത നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല കറക്റ്റ് ഉത്തരം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു രസം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൗതുകം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുകയും നമുക്ക് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും അതാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അഞ്ച് ആറ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ കണക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മൂന്നാല് തവണ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മത്സര പരീക്ഷയിൽ വെച്ചും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് നമ്മുടെ ഒരു വിജയമാണത് നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രസകരമാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു
ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ നിസ്സംശയം പറയാം അത് എഴുപത്താറാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നമുക്ക് ഒമ്പതാണ് ഇത് രണ്ടൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുപത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപത് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അതും നല്ല രസകരമായൊരു ചോദ്യമാണ് വില കാണുക അതായത് വൺ ബൈ ട്വൻ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻറ്റി ടു ഇങ്ങനെ കുറെ ഭിന്നങ്ങൾ തന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സാധാരണ ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ ഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിന് ഒരേ ഒരു മെതേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഛേദങ്ങളുടെ എൽ സിയും കാണുക അതായത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അൻപത്താറ് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നീ അക്കങ്ങളുടെ എൽ സിയും കാണുകയും ആ എൽ സിയും കൊണ്ട് ഓരോ ഭിന്നത്തെ ഗുണിക്കുകയും ആ ആൻസർ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതേ എൽ സിയും കൊണ്ട് തന്നെ ഛേദമായി എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു മെതേഡ് അതല്ലാതെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും യാതൊരു നിയമവും ഇല്ല ഇവിടേക്ക് നോക്കുക എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വെല്ലുവിളി ഈ ഡിജിറ്റുകളിലെല്ലാം എൽ സിയും കാണുമ്പോഴത്തേനെ ഏതാണ്ട് നല്ല സമയം എടുക്കും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും പോകും കാരണം മിനിമം രണ്ട് നമ്പറിനെ എങ്കിലും ഹരിക്കാനാവുന്ന അക്കം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ അക്കങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാത്തിനെയും ഹരിക്കുന്നു ആ ഹരിച്ച കർണങ്ങളെല്ലാം താഴെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും അടുത്ത അക്കത്തിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ താഴേക്ക് 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 പോയി പോയി അവസാനം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഏതാണ്ട് വലിയൊരു ഡിജിറ്റായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ ഭിന്നങ്ങളെയും ഗുണിക്കുകയും ആ ഭിന്നങ്ങളെ ഗുണിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആൻസറുകളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അതേ എൽ സിയും തന്നെ ഛേദമായിട്ട് എഴുതണം ഇതാണ് നിയമം ഇത് മത്സര പരീക്ഷയാണ് അവർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തരുന്ന ചില ഡിജിറ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൗതുകങ്ങൾ കാണും ആ കൗതുകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ സി എം എന്ന പ്രക്രിയ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകും അഥവാ നമുക്ക് തരുന്ന അക്കങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ചില കാൽക്കുലേഷൻ ഡിജിറ്റുകളാണ് എങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എൽ സി എം മെതേഡ് വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വെല്ലുവിളി എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന അക്കങ്ങളുടെ കൗതുകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് ആ കൗതുകം മനസ്സിലാക്കിയ മതി നമുക്ക് പിന്നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും എന്താണ് വൺ ബൈ ട്വൻ്റി വൺ ബൈ ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചില പരസ്യങ്ങൾ കാണുന്ന മനസ്സിൽ ലഡു പൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവിനെ ഒന്നുകൂടെ രസകരമായി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവിനെ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ഈ ഉത്തരമാണ് നോക്കൂ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണത് അതാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതിനെ വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എഴുതാം പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ എഴുതാം അടുത്ത പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എഴുതാം പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ എഴുതാം ഇങ്ങനെ ആ ഭിന്നത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു കൗതുകരമായ മാത്സിൻ്റെ ഒരു റൂളിലേക്കാണ് അടുത്ത പോണത് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അവസാനം അവശേഷിച്ചത് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ തന്നെയാണ് അതായത് നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് അഥവാ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഉത്തരം ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇത്രയും പോലും ഇൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലെ ഞാൻ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് പോലും ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലും പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും യഥാർത്ഥ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് മെതേഡാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം ആ ഒരു മെതേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് മെതേ
ഈ ഗുണനചിഹ്നം എഴുതണമെന്നില്ല കോമ ഇട്ടാലും മതി എന്തോന്നായാലും മതി ഗുണിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഗുണചിഹ്നം ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കോമയുടെ ഇനി കോമ പോലും ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കോമ ഇടാതിരുന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചത് വായിക്കരുതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടിലേക്കാണ് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് അക്കം എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഏത് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലമാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അതും എട്ടും ഒമ്പതുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നാല് അക്കങ്ങളാണ് ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഒന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എടുത്തു അടുത്തടുത്ത അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതി അവസാനം എഴുപത്തിരണ്ട് എടുത്തു അടുത്തടുത്ത അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ള രസകരമായ നാല് അക്കങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് അഞ്ച് എട്ട് ഒമ്പത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തു ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തു നാലും ഒമ്പതും ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല വലിയ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ആ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോമിൽ ഒന്നും വേണ്ട ഫോമില വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് യൂ ഇനി നാലിൽ നിന്നാണോ ഒമ്പത് കുറച്ച് അതോ ഒമ്പതിൽ നിന്നാണോ ഒന്നും വേണ്ട നാലിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഏത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെയും ഒമ്പതിൻ്റെയും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതാം വ്യത്യാസം അത് അംശമായും ഗുണനഫലം ഛേദമായിട്ട് എഴുതുക അതായത് നാലിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അത് അഞ്ച് എഴുതുക നാലിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്താറ് അത് ഛേദമായിട്ട് എഴുതാം നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു പുതുമയുള്ള ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് വേറെ നമുക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു മാറ്റർ പോലും ഇല്ല ഒരു മാറ്റർ പോലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പുതുമയുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ ഞാൻ നേരത്തെ എപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന രസം രസം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു രസച്ചരട് ഒന്നുകൂടി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ രസച്ചരട് തന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും കടക്കിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആസ്വാദനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ആ ആസ്വാദനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി എഴുതുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ വലിയ ബൃഹത്തായ ഒരു ക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകും നോക്കൂ വൺ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി ഈ ഒരു ഡിജിറ്റുകളുടെ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാറ്ററേ അല്ല അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ നമ്പറായ പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഏത് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നും നാലുമാണ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറിലേക്കാണ് ഇടയ്ക്കുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നേരെ പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറിലേക്കാണ് എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഒമ്പതിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ ഗുണനഫലമാണ് ഇടയ്ക്കുള്ളത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മളതങ്ങ് വായിച്ച് കളയും എന്തിനെ എഴുതുന്നത് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഇത്തരം ഔപചാരികൾക്കൊന്നും ഒരു വാല്യുബിൾ അല്ല ആകെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഞാൻ ആദ്യം റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആദ്യം എഴുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ വലിയ നമ്പർ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു പത്ത് മൂന്നും പത്തുമാണ് ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും വലുതും കിട്ടി നമുക്ക് സാധാരണ അക്കങ്ങളാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല തമാശ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല ഭിന്നസംഖ്യകളില്ല ദശാംശങ്ങളില്ല സർഡുകളല്ല ഒന്നുമല്ല പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ മൂന്നും പത്തും അതിൻ്റെ കേവല വ്യത്യാസം അഥവാ അബ്സുലു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏഴാണ് ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് ദ ഷുഡ് ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക രസകരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇത് സ്ഥിരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അന്നല്ല ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകളിലും ഈ ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമുക്കിത് അടുത്തിടയ്ക്ക് തന്നെ പി എസ് സിക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ മാസം നടന
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തെറ്റില്ലാത്ത എന്നാൽ രസകരമായ ഒരു പൊടിക്കയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒന്നുകളെല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക അല്ല എണ്ണുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ആദ്യം എണ്ണി അങ്ങ് വെക്കുക വേണമെങ്കിൽ മേളിലൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം നാല് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്താണ് കിട്ടുക ഒന്നിനോടൊപ്പം ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ട്വൽവ് ബൈ സെവൻ ആണ് ആദ്യം അത് എഴുതി അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ടിനോട് ഏഴ് കൂട്ടുക പത്തൊൻപത് ഈ താഴെ ഈ പന്ത്രണ്ട് അതേപടി തന്നെ ആവർത്തിച്ച് എഴുതുക ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇതുപോലെ താഴെ തന്നെ ഇറങ്ങുക ഇറക്കി വെക്കുക അടുത്ത പത്തൊമ്പതും പന്ത്രണ്ടോടെ കൂട്ടുക മുപ്പത്തൊന്ന് ഈ പത്തൊമ്പത് താഴെയോട്ട് എഴുതുക അടുത്ത് മുപ്പത്തൊന്നും പത്തൊമ്പതും കൂടെ കൂട്ടുക അൻപത് മുപ്പത്തൊന്ന് താഴേക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണി വെച്ചതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേറണ്ട പഠിച്ചവിട്ടണ്ട കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് മേളിലോട്ട് മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല നേരെ തന്നെ നമുക്ക് സീക്വൻ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് എഴുതാനാകും അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു കൗതുകം പൂർണ്ണമാകും നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുക ഒരു ചോദ്യം കൂടെ എഴുതുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല ഐഡിയ കിട്ടും വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ വിശാലമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇടത് സൈഡിലുള്ള ഒന്നുകൾ എണ്ണുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ മനപൂർവ്വം തന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് ആദ്യം അത് എഴുതി അഞ്ച് മൂന്നൂടെ കൂട്ടുക എട്ട് അഞ്ച് താഴേക്ക് എഴുതുക അടുത്തത് എട്ടും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുക പതിമൂന്ന് എട്ട് താഴേക്ക് എഴുതുക പതിമൂന്നും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ഇരുപത്തൊന്ന് പതിമൂന്ന് താഴേക്ക് എഴുതുക അടുത്തത് ഇരുപത്തൊന്നും പതിമൂന്ന് കൂടെ കൂട്ടുക മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് താഴേക്ക് എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ എണ്ണിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം മുപ്പത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബി ഇരുപത്തൊന്ന് ശരി ഉത്തരമായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ലളിതമായ ഒപ്പം രസകരമായ ഒപ്പം കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു മെതേഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലാതെ നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് തെറ്റുവരും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ മെതേഡാണെന്നല്ല ഞാൻ അവകാശം പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യത എന്താണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല മാർഗത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യത ഇവിടെ എണ്ണ എണ്ണുക അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് കൂട്ടി എട്ട് മേളിൽ അഞ്ച് താഴേക്ക് എട്ടും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി പതിമൂന്ന് മേളിലേക്ക് എട്ട് താഴേക്ക് പതിമൂന്ന് എട്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് മേളിലേക്ക് പതിമൂന്ന് താഴേക്ക് ഇരുപത്തൊന്നും പതിമൂന്ന് കൂടെ കൂട്ടി മുപ്പത്തിനാല് മേളിലേക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് താഴേക്ക് ഒരു രസകരമായ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എണ്ണിയത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒന്നുകൾ എണ്ണി അഞ്ച് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് തീർന്നു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെതേഡാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ആയാൽ എക്സിന്റെ വില എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാം ഇത് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് കാരണം ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് ആ ഉണ്ട് സന്തോഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാലിൻ്റെ റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് അഞ്ച് കാച്ചി വെക്കും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ
നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു രസകരമായ ഒരു മെതേഡിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ അതിനേക്കാൾ രസകരമായ രണ്ടാമത്തെ മെതേഡിലേക്കും പോകാം വൺ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാൽ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാലോ കൂട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപതാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാലും എഴുതുക അതാണ് ഒന്നിനോടൊപ്പം ഒരു ഭിന്നം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഡയറക്ഷൻ മെതേഡ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് കിട്ടുക പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ പതിമൂന്നിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുക ഒന്നും പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണോ എക്സിൻ്റെ വില അത് ഉത്തരം ഒന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊരു പരീക്ഷ ഹാളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എററാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അഥവാ നമ്മൾക്ക് പറ്റാവുന്ന അബദ്ധം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിൻ്റെ റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് അഞ്ച് എഴുതി വെക്കരുത് അതാണ് നമുക്ക് തെറ്റാവുന്ന ആദ്യത്തെ സാധ്യത അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരാമർശിച്ചതും അപ്പോൾ ശരിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത് നമ്മൾ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന അക്കങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ടാണ് പതിമൂന്നിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നും പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നാണ് അത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ആ ഷോർട്ട് കട്ടിനേക്കാൾ ലളിതമായ മറ്റൊരു മെതേഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുക ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറോടെ കൂട്ടുക അത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് പതിമൂന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു നമ്മൾ ഛേദമായ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടെന്ന് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഒന്നാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ അത് നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം ക്രിയകൾ ഹരണങ്ങളോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാനാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ടായാൽ ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എറാണ് നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്നുണ്ട് കൃത്യതയാണ് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ റൂട്ട് എട്ടുണ്ട് അതും കൃത്യമാണ് വെൽ എക്സിസ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം മുപ്പത്താറിൻ്റെ റൂട്ട് ആറ് എഴുതി വെക്കും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ശരി ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നോക്കാം മുപ്പത്താറും അറുപത്തിനാലോടെ കൂട്ടുക നമുക്കറിയാം നൂറാണത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക അത് പത്താണ് അടുത്ത അറുപത്തിനാലിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക അത് എട്ടാണ് പത്തിൽ നിന്നെട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക ഉത്തരം രണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒരു രസകരമായ ഒരു മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിന്ന് അടുത്ത എടുക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളാണ് തിയറി ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് ആണ് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക കരണികളാണ് അഥവാ സർഡുകൾ എന്നാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കോ അറിവുകളിലേക്കോ ഒന്നും തന്നെ പോകണം എന്നില്ല എന്താണ് കരണികൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് പൂർണ്ണവർഗമല്ലാത്ത അക്കങ്ങൾ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻ എക്സെട്ര ഇത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണവർഗമല്ലാത്ത അക്കങ്ങൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം സംഖ്യാ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള അക്കങ്ങളെ നമുക്ക് കരണികൾ എന്ന് നമുക്ക് പേര് പറയാം അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻ എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം കരണി രൂപത്തിലുള്ളവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനോടൊരു ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് അത്ര
ഇവ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള ചില കൗതുകങ്ങളും എളുപ്പവഴികളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടി നമ്മൾ ഒരു ലളിതമായ ഒരു ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്ത ഒരു പാവക്കുട്ടികളെ പോലെയാണ് ഈ അക്കങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും അതിനോട് ചലിപ്പിച്ച് അതിനൊരു ചലനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്ത പാവക്കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതാണ്ട് ഈ ചങ്ങാതിമാരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കുറേ കണക്കുകൾക്ക് സങ്കീർണത ഉണ്ടാകും ഒപ്പം ആ സങ്കീർണതയ്ക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെ ഒരു പരിവേഷം വരുമ്പോൾ കൗതുകവും ആവും അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രത്യേകത അതാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ വർഷം തന്നെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ വർഷം എന്നല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ആണ് വില കാണുക ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഭിന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത ക്രോസ് ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കാരണം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ആണ് മകളിൽ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫേമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതിന് ഓരോന്നും ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കണം സിമ്പിൾ ഫേ ആണ് എന്നാൽ മത്സര പരീക്ഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ സമയം പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ റൂട്ടിനുള്ളിലുള്ള അക്കങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒന്ന് വ്യത്യാസം വരുന്ന അക്കങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ ലേ പ്ലസ് വന്നു അടുത്ത മൈനസ് വന്നു ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ആദ്യം മൂന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക ഉത്തരം പത്തായിരിക്കും ഇത് തന്നെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇത്രയും ലളിതമായ ഒരു ക്രിയ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി വ്യത്യാസം വന്ന് അല്ലാത്ത അക്കങ്ങൾ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അതാണ് പ്രോബ്ലം അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നും രണ്ടായ അക്കങ്ങളാണ് റൂട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് അത് പ്ലസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അഞ്ചാണ് അതിന് ഡബിൾ എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവരൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് നോക്കട്ടെ നമ്മളെ തോപ്പിക്കാനാവുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അതായത് റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് വില കാണുക എന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കാണുക നമ്മൾ നോക്കുക വേറെ ഒന്നുമില്ല ഏഴും ആറൂടെ കൂട്ടുക പതിമൂന്നാണ് ആ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക ഇരുപത്തി ആറായിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കുക ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു അവിടെ മൈനസ് ആണ് അടിയിൽ മൈനസ് ആയിരുന്നു അവിടെ പ്ലസ് ആണ് അടുത്തടുത്ത് മൈനസ് ആയിരുന്നു അവിടെ പ്ലസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് അവിടെ മൈനസ് ഇത്തരം മാറി വരുന്നതൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ടിനെ ഇത് ഒരു തരത്തിലും ഇതിന് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പോണത് ആ പൊടിക്കൈയാണ് പൊടിക്കൈ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്
ഇതിനെ നമ്മൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഛേദത്തിൻ്റെ കോൺജിക്കേറ്റ് കൊണ്ട് താഴെ മേളിൽ ഗുണിക്കുക റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് കണ്ടില്ലേ ഛേദത്തിൻ്റെ വിൽക്രമം അഥവാ കോൺജിക്കേറ്റ് സോറി കോൺജിക്കേറ്റ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് താഴെയും കുടിക്കണം മുകളിലും കുടിക്കണം വാല്യു വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാനാണ് താഴെ മാത്രം കുടിക്കാൻ നിയമമല്ല മുകളിലും കുടിക്കണം പിന്നെ ഒരു വാൽ ഉണ്ട് മൈനസ് റൂട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് അതവിടെ എഴുതി അപ്പൊ താഴെ നമുക്ക് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് മോള് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പോണത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിലേക്കാണ് ഒരു എളുപ്പമാർഗത്തിലേക്കാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് സബ്ബുകൾ തരികയാണ് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ആദ്യം ഏഴും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുക അത് മേളിൽ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല മേളിൽ മൈനസ് വന്നാലും താഴെ മൈനസ് വന്നാലോ മേളിൽ പ്ലസ് വന്നാൽ അതൊന്നും അല്ല മാറ്റർ ഏഴും അഞ്ചുമാണ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന അക്കങ്ങളെങ്കിൽ ആദ്യം അത് കൂട്ടുക ഏഴും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുക പന്ത്രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പകുതി ആറാണ് മുകളിലുള്ള ചിഹ്നം ഇടുക പ്ലസ് ആണ് അതായത് ഏഴും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുക അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആറ് എഴുതിയത് അതിനുശേഷം ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ സൈൻ വീണ്ടും കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം റൂട്ട് ഏഴും റൂട്ട് അഞ്ചും കൂടെ കുടിക്കുക അതായത് റൂട്ട് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ പിന്നെ മൈനസ് റൂട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി വെക്കുക വെട്ടിക്കളയുന്നു ഉത്തരം ആറായിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൂ വളരെ രസകരമായ ഒപ്പം എളുപ്പമായ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് വരിക റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വില കാണുക നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്കിന് ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെയാണ് നല്ലത് നോക്കുക റൂട്ടിനുള്ളിലുള്ള അക്കങ്ങളാണ് പത്തും എട്ടും അതെടുക്കുക അതാദ്യം പ്ലസ് ചെയ്യുക പത്തും എട്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ടാണ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഒൻപതാണ് മുകളിലുള്ള ചിഹ്നം ഇടുക മൈനസ് ആണ് റൂട്ട് ടെന്നും റൂട്ട് എയ്റ്റ് കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് എയ്റ്റി ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റിയും കൂടെ എഴുതുക വെട്ടിക്കളയുക ഉത്തരം നയൻ ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലുള്ള റാഷണലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സമയം ധാരാളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് മെതേഡ് തെറ്റെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മത്സര പരീക്ഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലളിതമായ മാർഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് നമ്മൾക്കിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വില കാണുക റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് മൂന്നൂടെ കൂട്ടുന്നു എട്ട് നേരെ പകുതി എടുക്കുന്നു നാല് മുകളിലുള്ള ചിഹ്നം ഇടുന്നു പ്ലസ് റൂട്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്ന് കൂടെ കുടിക്കുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനഞ്ച് കൂടെ എഴുതി ചേർക്കുന്നു വെട്ടുന്നു ഉത്തരം നാല് തന്നെ ആയിരിക്കും തെറ്റിനോ അത്ര തന്നെയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു രസകരമായ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വില കാണുക റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവ്യക്തതകൾ ഇതിനകത്ത് നിഴലിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് കാരണം നീളത്തിലൊരു റൂട്ട് ഉള്ളിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഒന്നൊരു പൂർണ്ണസംഖ്യ പിന്നൊരു സർഡ് ഫോമിലുള്ളതാണ് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ചിഹ്നം അതുപോലൊരു ചങ്ങാതിയാണ് അപ്പുറത്തും കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് മെതേഡിൽ മാസ് ആയി ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി ഇതാണ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ
ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് എഴുതാൻ പോകും എഴുതണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ സെവൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ടു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ആക്കി എഴുതേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം ക്രിയകളിൽ നിന്ന് ക്രിയകളിലേക്കും സങ്കീർണതകളിൽ നിന്ന് സങ്കീർണതകളിലേക്കൊക്കെ പോകും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അപാരമായ വൈജ്ഞാനികതയൊക്കെ നേടും അതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയം ഈ ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് കണ്ടാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കും കുറുക്കു വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മത്സര പരീക്ഷയിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ ഒരു പ്രധാന ചിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് മാത്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തനം തന്നെയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അത് പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല പുതുമയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ആരാണോ വ്യക്തമായും കൃത്യമായി എഴുതാൻ കഴിയുക അവരിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ടെത്തുക അത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മുൻവിധിയോടുകൂടി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരും എന്നുള്ള വിധിയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെന്ന അലസനായ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മളോട് മത്സരിക്കത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം എന്നാൽ ഞാൻ പോണത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്കാണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ചിത്രം നീളത്തിൽ ഒരു റൂട്ടാണുള്ളത് ഉള്ളിൽ രണ്ട് പദങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നൊരു പൂർണ്ണസംഖ്യ മറ്റൊരു സെർഡ് രൂപത്തിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുന്നത് ആദ്യം നാലിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക രണ്ടാണ് നടുക്കുള്ള ചിഹ്നം എഴുതുക പ്ലസ് ആണ് ഈ റൂട്ട് ത്രീ അതേപടി അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായി തീർന്നു നമ്മൾ ഈ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എക്സും വൈ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ വിപുലമായി എഴുതിയാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നമ്മൾ നേരിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുന്നു ഇനിയാണ് സെവൻ്റെ റോൾ അതായത് ഈ രണ്ടക്കങ്ങളുടെ സ്ക്വയറുകൾ സം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടിയോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നാണ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടി കറക്റ്റായി അടുത്ത ചിഹ്നം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതാണ്ട് ഇതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നേരെ എടുക്കേണ്ടത് എട്ടിൻ്റെ പകുതിയാണ് അത് നാലാണ് നടുക്കുള്ള ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് അടുത്ത ചിഹ്നം അടുത്ത അക്കം എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ത്രീ അതേപടി അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം പോയെങ്കിൽ പിന്നെ അതും ചെയ്യേണ്ട നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് പതിനാറാണ് മൈനസ് റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് പ്ലസ് മൂന്നാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ അക്കം തന്നെ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് വെട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സും കിട്ടി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും വളരെ ലെങ്തിയാണ് നമുക്ക് തോന്നലുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ ലളിതമായൊരു ക്രിയയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു മുൻവിധിയോടുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാനായി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും വില കാണുക റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അത് ഒന്നാണ് നടുക്കുള്ള ചിഹ്നം ഇടുക പ്ലസ് ആണ് റൂട്ട് ഫൈവ് അതേപടി പകർത്തി എഴുതുക വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് കറക്റ്റായി ആദ്യത്തെ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടുവിൻ്റെ ഹാഫ് എഴുതി നടുക്കുള്ള ചിഹ്നം എഴുതി റൂട്ട് ഫൈവ് അതുപോലെ എഴുതി അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എഴുതി നമുക്ക് ത്രീ ആണ് മൈനസ
മാർക്കാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണത പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം വില കാണുക എന്നാണ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് സെവൻ ആദ്യം സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക ത്രീ നടുക്കുള്ള ചിഹ്നം എഴുതുക പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ അതേപടി എഴുതുക എട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക ഈ പ്ലസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക നാല് നടുക്കുള്ള സിന് സൈൻ എഴുതുക മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ അതേപടി എഴുതുക പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ മൂന്ന് നാലോടെ കൂട്ടുമ്പോഴേക്കും ഉത്തരം ഏഴായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചുടി തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പൂർണ്ണവർഗം ഏത് അഥവാ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ഇലവൺ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ഇലവൺ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇലവൺ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഇലവൺ അപ്പോൾ പൂർണ്ണവർഗം ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് തുടങ്ങി അനന്തമായ ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന അക്കങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കറിയാം അവയാണ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഈ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർത്താണ് ഇവിടെ ചോദ്യം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി മാത്രമല്ല ഒരു പദം ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ചന്ത ഉള്ള നമ്പറാണ് മുപ്പത്താറൊക്കെയാണ് കണ്ട നല്ല കൗതുകം ഉണ്ട് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഒരു നമ്പർ ആണ് താനും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കൗതുകങ്ങൾ ആ നമ്പറിലുണ്ട് പക്ഷെ തുറന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലാണ് വെല്ലുവിളികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉത്തരവ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എട്ട് നടുക്കുള്ള ചിഹ്നം എഴുതുക പ്ലസ് റൂട്ട് ഇലവൺ അതേപടി എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ഈ രണ്ട് അക്കങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക മുപ്പത്താറ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെ അറുപത്തിനാലാണ് പിന്നൊരു റൂട്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ആകെ മുപ്പത്താറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് ഇതേ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് വരികയാണ് എട്ടിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുകയാണ് നാല് നടുക്കുള്ള സൈൻ എഴുതുകയാണ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇലവൺ അതേപടി എഴുതുകയാണ് ഈ രണ്ടക്കങ്ങളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ സം മുപ്പത്താറാണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെ പതിനാറാണ് പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇനിയൊരു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൂടെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്താറൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ആറാണ് നടുക്കുള്ള ചിഹ്നം എഴുതുക പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇലവൺ എഴുതി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെ മുപ്പത്താറാണ് പിന്നെ റൂട്ട് ഓഫ് ഇലവൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനൊന്നാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കിട്ടും നമുക്ക് ആകെ മുപ്പത്താറേ ഉള്ളൂ അടുത്ത നമ്മൾ പത്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അഞ്ച് നടുക്കുള്ള ചിഹ്നം എഴുതുക പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇലവൺ അതേപടി എഴുതുക അതിനുശേഷം ഈ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ഇലവൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക ഇലവൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് മുപ്പത്താറെന്ന ആദ്യത്തെ പദം തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണവർഗം ഏത് എന്ന് വന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് അവസാനത്തതാണ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചതേ ഇല്ല പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ലുക്ക് വന്നത് ഇതിനായിരുന്നു കാരണം മുപ്പത്താറെന്ന പൂർണ്ണവർഗം കൂടാതെ പിന്നീടൊരു പൂർണ്ണവർഗം ഒക്കെ പതിനാറെന്ന രീതിയിൽ വന്നത് പോലും അവിടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ നമ്പർ ഇതൊന്നും തന്നെയല്ല ഈ മെതേഡും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ രസകരമായ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ പത്തിൻ്റെ പകുതി നേരെ എടുക്കുന്നു നടുക്കുള്ള ചിഹ്നം എഴുതുന്നു റൂട്ട് ഇലവൺ അതുപോലെ എഴുതുന്നു ഈ രണ്ടക്കങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക കൂട്ടുമ്പോൾ ആദ്യ പദമായ മുപ്പത്താറ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഉത്തരം എഴുതിയത് ഓക്കെ അടുത്ത ഇതേ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചതിന് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യത വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ
ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ പതിനാറിന് പകുതി എടുക്കാം എട്ടാണ് ആ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെ അറുപത്തിനാലാകുമ്പോൾ പിന്നെ റൂട്ട് പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലേക്കൊന്നും എത്തത്തില്ല കാരണം അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയും അടുത്ത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം ആറ് പ്ലസ് ഇടാം റൂട്ട് ഓഫ് പതിമൂന്ന് എഴുതുന്നു ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറാണ് റൂട്ട് പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിമൂന്നാണ് പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന ആദ്യ പദം തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ പൂർണ്ണവർഗം ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് റൂട്ട് പതിമൂന്നാണ് ഒന്നും നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് വലിയ ക്രിയകളൊന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരും ചുവിടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പൂർണ്ണവർഗം ഏത് എന്ന ചോദ്യമാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് ടെൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർക്കുക പൂർണ്ണവർഗം ഏത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പദങ്ങളാണുള്ളത് ആ പദങ്ങൾക്ക് പ്ലസോ മൈനസോ ചിഹ്നം വരുന്നുണ്ട് ആ പറ്റിയ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി മൈനസ് ചിഹ്നം വന്നാൽ ഇതേ നിയമം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണവർഗമായോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു എട്ട് നടുക്കുള്ള ചിഹ്നം എഴുതുന്നു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനഞ്ച് എഴുന്നു എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെ അറുപത്തിയേഴാകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം മുപ്പത്തൊന്നേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എട്ടിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു നാല് നടുക്കുള്ള ചിഹ്നം എഴുതുന്നു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി കൃത്യമായും ഈ എഴുതി ഉത്തരം പൂർണ്ണവർഗമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് പതിനാറാണ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനഞ്ചാണ് പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നാണ് കൃത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പൂർണ്ണവർഗം ഏതാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം മുപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് എട്ട് റൂട്ട് പതിനഞ്ചാണ് ഓർക്കുക പൂർണ്ണവർഗം എന്നൊരു സാധാരണ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികളില്ല ഒരു നൂറ് വരെയുള്ള അക്കങ്ങളുടെ പൂർണ്ണവർഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചവർ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതും വരെയുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതത്രയും മതി പി എസ് സിക്ക് ഒരു പൂർണ്ണവർഗം നമ്മൾ ബൈഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ മാക്സിമം തന്നെ മതിയാകും ക്യൂബുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ ക്യൂബുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെ ആവശ്യമായ പഠനം ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നാലാം കൃതിയിലുള്ള പദങ്ങൾ അതായത് ഫോർത്ത് പവർ വരെയുള്ളത് ബൈഹേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കൃത്യമായി നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യ ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചുവിടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ റൂട്ട് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സിന് തുല്യമായത് ഏത് ചുവിടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ റൂട്ട് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സിന് തുല്യമായത് ഏത് ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്ന് റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി രണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് മൂന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് നാല് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ റൂട്ട് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സിന് തുല്യമായത് ഇതിലേത് ഓപ്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടാൽ എല്ലാം ഒരു റൂട്ട് ടെൻ റൂട്ട് സിക്സ് മയമാണ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇതിലേതാണ് എല്ലാം ഒരുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി നമ്മളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മെതേഡിലേക്കും പിന്നീട് പൊടിക്കയിലേക്കും രസകരമായ മാർഗങ്ങളിലേക്കുമാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കുക ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ
ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളെയും ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് കൊണ്ട് മുകളിലും കുണിച്ചു റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് കൊണ്ട് താഴെയും കുണിച്ചു ഒരു റാഷണലൈസേഷൻ ചെയ്തതാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുകളിലപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടെൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അറിയാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് ടെൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇതാണ്ട് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം ഇനി ഞാൻ പോകുന്ന ഒരു പൊടിക്കയിലേക്കാണ് ഇത് ഷോർട്ട്കട്ട് തന്നെയാണ് വലിയ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആക്കി കിട്ടി വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തതുമില്ല ശരി ഉത്തരം തന്നെയാണ് എന്നാലും എനിക്കൊരു സംതൃപ്തി കുറവുണ്ട് കാരണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നമ്മൾ തരുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ബൈഹേർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഫോമുലകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉത്തരവ് എഴുതിയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല കണക്ക് പോലും രസകരമായി എടുക്കുകയും എളുപ്പമാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഉത്തരവ് എഴുതാൻ ഉള്ള മെതേഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്താണ് റൂട്ട് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് രണ്ട് സർഡുകളാണ് റൂട്ട് ടെന്നും റൂട്ട് സിക്സും അത് പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് തത്തുല്യമായി ഒരു ഭിന്നരൂപം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നമാകട്ടെ മൈനസ് ചിഹ്നമാകട്ടെ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഈ റൂട്ടിനുള്ളിലുള്ള അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കേവല വ്യത്യാസം അത് നാലാണ് അത് അംശമായി എടുക്കുകയും ഇതിൻ്റെ വിപരീത ചിഹ്നമുള്ള റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് അത് താഴെ എഴുതുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭിന്നരൂപമായി അപ്പോൾ ഇതിന് തുല്യമായി മറ്റൊരു ഭിന്നരൂപം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള അക്കങ്ങൾ പ്ലസ് ആകട്ടെ മൈനസ് ആകട്ടെ ഉള്ളിലുള്ള അക്കങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കുക പത്ത് മാറുമാണ് അതിൻ്റെ കേവല വ്യത്യാസം നമ്മൾ നാലെടുക്കുന്നു ഈ ചിഹ്നത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഛേദമായി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവും ഈ ഉത്തരവുമെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെന്നിന് തുല്യമായത് ഏത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെന്നിന് തുല്യമായത് ഏത് ഓപ്ഷനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി രണ്ട് 150 ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ മൂന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ നാല് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഇതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നമാകട്ടെ മൈനസ് ചിഹ്നമാകട്ടെ നമ്മളുടെ ഗീവൺ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെന്നിന് തുല്യമായ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള അക്കങ്ങൾ പതിനഞ്ചും പത്തുമാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അഞ്ച് എഴുതുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വിപരീത ചിഹ്നമുള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ ആണ് അത് താഴെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതാണ് അതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുക പോലും വേണ്ട കാരണം ഇതിന് ഉത്തരം നമുക്ക് നേരിട്ടറിയാം പത്തിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും വ്യത്യാസം അഞ്ചാണെന്ന് തന്നെ അറിയാം അത് മുകളിൽ വരുന്നതും ഇതിൻ്റെ വിപരീത ചിഹ്നം താഴെ ഉള്ളതും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പേന പോലും ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കൊച്ചു പേപ്പർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും എഴ
root of 11 plus root of 6 the whole square a minus root of 66 erende 66 divided by root of 11 plus root of 6 moonai 5 divided by root of 11 plus root of 6 nale uh, 25 divided by root of 11 plus root of 6. Apo iteram kairingal namuk unun thane namuk sudikata kairila. E expression dipo minus ana minus 1 no plus 1 no unun thane namuk sindiche or tension dikanda yadri kairila. Root of 11 minus root of 6 on the rainbow. Ulilula kangal de absolute difference on the rain. Anchana whole divided by root of 11 plus root of 6 to come back. That is the expression. Now, we will see how we can do this. We will see how we can do this. We will see how we can do this. We Options root of 25 minus root of 20, root of 20 minus root of 15, root of 10 minus root of 5, root of 15 minus root of 10. This is the value of 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 the Attach the way around the honor. Idiladin and Namaku, while he pitcher upon Namaka Manasilak another. Namal Totumba number Padichu, Ingen and the Sardigal are the minus C lagate plus C lagate. Other Totilima to Pinderuba Vedan Barnell. It was engineered with the name Vithya Samanjedua. It is the difference root of Idothi and say plus root of Tendi. Either other Chedama Idin Chidal. It is a Totilima to an expression on the end. So, we will see the expression of 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 the of the expression of the expression of the Either the angle five molded the root of fifteen plus root of ten thirded the either Katani and the Dutrangal and the Varendu. Apo Idana, you expression of Tatilimati Idigan. Any other number of Saramaya metro analysis like a bona Ibra Noka Chedangalan than a plus C Dirigian. Namagore Amsham Virigim with this angla Chedam Virigim Chedirinal. Ure Amsham Virigim. With this single light, say the medium to the angel. Ah, pinangal of Valipacher Panamagari and Valeril Pona. Etum Valia che the Medano, other natum cherry pinna. Etum cherry che the Medano, other natum valia pinna. Udahra Maranelpo, Rende by Yanche, Rende by Yede, Rende by Pate, Rende by Padununa. Connect with each other, man of the Apo Ibideka the name Namuk Chetangal de Valipacherpon, located Pinangal de Valipacherpon, the Nakam Batu. Eight two cherry che the Mandrik another root to Patham root and Juda Kutum and Kutumanam Gatakonula, Korakin the Nathil confusion, Kutumanam Kalan clear on Kutumatana Valipon Apo Eight two cherry che the Manadana, eight two value theorem. Apo E expression line eight two value the Adan Jochenial Namukutheram. Root 10 minus root 5 than Nayan. Idan etum valid. Apo Idana Namaka can do the canola marga. In a bona irrecal reserama irish podicay lake. Apo iterum sardigal thumbil minus cedric in the day Utterangalil. While you put your pomedana in the Rian. But in this arama uricriam, the pain of weak adricu. A thrill the mauricri lake in the Mukavanangal poga. E sardigalil etum cheria. Digital all the sardigal with the Savadiana Adi Vadiana. Ada root ten root five in the expression lana, 
ചെറിയ ഡിജിറ്റുകൾ സാധ്യതകളായി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തെഴുതി നിന്നു തർക്കം തീർന്നു വിഷയം തീർന്നു ഉത്തരമായി അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരം ഏതാണ് നേരെ ഇത് അങ്ങെടുത്ത് എഴുതുക ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ദണ്ഡിത എടുത്തെഴുതുക ഏറ്റവും വലിയ അക്കങ്ങൾ വ്യത്യാസമായി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറുകൾ സർഡുകളായി ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലുതുമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക വെരിഫൈ നോക്കുക നമുക്ക് ഷോർട്ട്കട്ട് തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് സാർ എന്തായാലും പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് തെളിവെന്തു അഞ്ചെന്നൊക്കെ മുകളിൽ എഴുതിയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പക്ഷേ അതിനെന്ത് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ക്ലിയാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താം പക്ഷേ എനിക്ക് തർക്കം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ അഡീഷണൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ നമുക്ക് പോകാം മറ്റു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വലുതേതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നെ ആവട്ടെ അത് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ വലുപ്പ ചെറുപ്പം ഏതാണെന്നാണ് ഒരു തർക്കവും വേണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട്കട്ട് കണ്ടു നമ്മൾ പൊടിക്കയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും വലുതേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിജിറ്റുകൾ സർഡുകളായി തന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇനി ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഡിജിറ്റുകൾ സർഡുകളായി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് വലുത് അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ചെറുത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതിയത് വലിയ ഡിജിറ്റുകൾ സർഡുകളായി വന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഉത്തരവും ചെറിയ സർഡുകൾ ഏത് ഓപ്ഷനിലാണോ ഉള്ളത് അത് വലുതുമായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി എഴുതാം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വലുത് ഏതെന്നാണ് റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇടക്കട്ടെ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ റൂട്ട് സിക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് ഇതിലൊരു വലുപ്പ ചെറുപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലുത് ഇത് ചെറുത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിജിറ്റുകൾ സർഡുകളായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് വലുത് ഗ്രേറ്റർ അല്ലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും വലുതിത് ഏറ്റവും ചെറുതിത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും തന്നെ വേണമെന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെതേ